介绍以网状边编织做的一条手链哈。那首先我们需要准备天然的珍珠，以及四米的角珠，还有十二零日本小珠。那我们首先先取珠宝编织线两百一十公分。然后加一颗十二零日本小珠之后，由下往上回穿作为挡珠使用。那尾端要留四十公分左右。这个挡珠的左侧要留四十公分。那呃，挡珠的右侧就是针的地方。那我们。要以长的这一端来做编制，那先加五颗的十二零日本小猪，再加一颗天然的珍珠，再四颗的呃这个十二。那我们把所有的珠子都推到这个挡珠的前面。这个上面有五颗，在这个珍珠的上面有五颗十二零，下面有四颗十二零。那我们现在握住这个四颗的部分，然后由下往上，挡珠在上，由下往上回穿第一颗。最上面的这一颗十二零，然后拉紧，它会形成一个三角形的形状。那接下来继续再加一颗珍珠，以及四颗的十二零，加一下珍珠，及四颗十二零。这个部分我们一定要把这个线拉紧，然后我们要这挡珠还是在上，珍珠在下哈，由上往下回穿珍珠右侧的那一颗日本小珠，它会形成一个带倒三角形。第一个三角形，第一颗珍珠在下。那第二颗珍珠在上，好，接下来每一个步骤都一样，都是加一颗珍珠，再加四颗十二零，所有的动作都一样，那都是反方向回穿珍珠右侧的那一颗十二零，最靠近珍珠的那一颗十二零。那每一个三角形都要让它很完整的三角形，所以这个线一定都要拉好，就这样子。那它就会变成一个珍珠在下，在下轮流下上下上，继续把它编完。我们已经编了三十颗的这个嗯珍珠的部分，好，那。呃，在编完三十颗珍珠的时候，我们再接这个，嗯，这个大珠珍珠，把它换成是四米的角珠。但是在刚才我们在编制这个珍珠的部分，因为珍珠比较大，所以我们这个每一个编它事实上是五颗，那有一颗是共用，所以我们每次是加四颗。所以在前面的话，珍珠这一段是加珍珠，然后。呃，四颗十二零日本小猪在前进，前一段的呃一颗十二零，但是在四米角猪的时候，这里是因为四米角猪比较小，所以我们要加一颗四米角猪，然后三颗的十二零日本小猪再回穿前面的一颗十二零日本小猪，所以它基本上它一个边是四颗。一个边是四颗，四颗，四颗，好，但是有一颗是共用，所以它每一次事实上是只有，哎，加一颗，哎，三颗的十二零日本小猪，好。这里我们一样
，讲一颗四米的角珠，然后三颗十二零，三颗，在反方向前进，这个前一段的珍珠大珠旁边的一颗十二零，那一样也是会形成三角形，只是它的边变成是四四颗的，技法完全一样。所以在四米角柱的部分是加一颗角柱，三颗十二零，然后反方向前进，前一段的一颗，这个十二零，就是大柱旁边的一颗十二零，那一样这个三角形都要把它整理出来，让它很明显。四颗，呃，三颗，呃，十二零，一颗四米角柱。前进一颗，前一段的大柱旁边的右侧十二零，那这个三角形一定要把它像这样子有呃线没有拉好都不可以，所以像这个地方，这个是在前一段的这里，那我们这里拉这里拉不到，那我们要先把这一条线拉住，再拉这一次加的四米角珠，它才会紧。像这样子就已经有扎实了，再把线固定到我们的食指后面去，这样子它就不会松掉。如果我们没有做这个动作的话，它线就会跑掉、松掉哈。所以我们每一次编完一个步骤的时候，就把线绕到我们的食指后面，用中指把它固定住，它就不会跑掉的哈。那一样以这个方式加一颗四米角珠，三颗十二零，回穿。前一段的大珠旁边的右侧十二零，以这个方式再继续编织。好像这样子，呃，这个四四米角珠的部分，它其实呃可以增减次数来调整手链的长度哈。那最后我们。要怎么算这个长度哈？如果，呃，你的手围是十七的话，那我们要扣扣掉我们这个扣具的部分，大概是四公分左右。那我们算了一下，这个大概就这样子，嗯、呃，上下各三颗就可以了。那<咳>、啊、接下来要做这个呃加入扣具的地方，我们先将呃。三颗十二零，再一颗四米的角珠，再两颗十二零。那穿过这个金属链，因为经常有学员反映那个呃磁扣容易松脱哈，那呃手链就不见了，做的那么辛苦，所以我们加一个辅助链，所以在。加三颗十二零，一颗四米角珠，两颗十二零之后穿过金属链，再穿过扣具，加两颗十二零，反方向回穿四米的角珠。四米的角再穿三颗十二零。那在这个地方要回到这这个手链的部分，那看一下我们的刚才起端是从这个三角形的尖端部分，就是由这个下侧。那我们现在要回到这个三角形的这个右侧的这个边上面进来。它才会形成一个三角形。那呃，接下来我们就呃，可以再把这个刚才的这一个部分重复的做几次，就是前进这个三颗十二零角珠，两颗十二零，然后穿过这边呃金属链，还有这个十二零，然后再回来，重复这样子做几次。那做个三次之后，我们就可以把它收到这个呃织带里面。那收线的时候，我们就可以直接
因为会回到这个位置来。我们先做回圈的动作。好，那我们现在已经回穿了三次了，那我们要来做收线的动作。收线的时候，因为线是从这个地方出来，那我们就前进这一颗角珠，再往上前进十二。那因为我们要做一个口字形的收线哈，不是直线，所以我们要往右，这样才会哎，就是这个三角形，把它做一个收线的动作。刚才我们从这边出来的话，那我们现在就是这样子做一个锁起来的一个口字的动作。这锁一次，那我们继续往前走。那我们刚才都往右手边，那我们现在要往左侧前进。那再锁第二个口子，以这个方法，这样子绕一圈下来，再前进这一颗，再这样子绕一圈，绕三圈。然后最后收线的时候，不可以在这个哎大珠的地方，要在这个小珠的中间这个地方去剪线在这个这个小猪的中间这个地方去做收线的动作。那另外这一端就是起边端的这一端，我们要把那个挡珠拿掉。起边的本来的那一颗挡珠一定要拿掉哈、哦。那拿掉之后呢，这里因为我们在后面那一边我们是有接四米的角珠，所以这里我们一样加一颗四米的角珠，然后三颗十二零，三颗。在反方向前进，这个前一段的珍珠大珠旁边的一颗十二零，那一样也是会形成三角形，只是它的边变成是四四颗的，技法完全一样<咳>。好，那这样子就完成了哈。那各位有没有发现，就是在这个地方持扣的，从这个附近我们给它加了一个辅助链，那就算如果这个掉了，它还。会不至于一次就脱落哈，所以这样就完成了我们的手链。